അമേരിക്കയിലെ അടിമത്തത്തിനെതിരായി പോരാട്ടം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഫ്രെഡറിക് ഡഗ്ലസ് പത്രപ്രവർത്തകൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ വാഗ്മി എന്നീ നിലകളിലും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനാണ് ഡഗ്ലസ് അന്തരിച്ചിട്ടിന്നേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിനാണ് അദ്ദേഹം യാത്രയായത് പ്രസംഗ ചാതുരിയും സാമർഥ്യവും കൊണ്ട് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രഗത്ഭനായ അടിമ വിമോചകൻ എന്ന ഖ്യാതി നേടുവാൻ ഡഗ്ലസിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കിഴക്കൻ മേരിലാൻഡിലെ തുക്കാഹോയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ജനനം ഫ്രെഡറിക് അഗസ്റ്റിൻ വാഷിംഗ്ടൺ ബേലി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ചെറുപ്പത്തിലെ അടിമപ്പണിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹം സ്വപ്രയത്നത്തിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി കപ്പലിന് ജോലിക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നാവികൻ എന്ന വ്യാജേന ന്യൂയോർക്കിലെ കൊളിച്ചു കടന്ന് അടിമപ്പണിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം ഡഗ്ലസ് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് മൂന്ന് വർഷം സാധാരണ തൊഴിലാളിയായി ജീവിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ മസാച്ചു സെന്ററിൽ വെച്ച് അടിമത്തത്തിനെതിരായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തോടെ അടിമത്ത വിരുദ്ധ സൊസൈറ്റിയുടെ ഏജന്റായി ഡഗ്ലസ് മാറി തുടർന്ന് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും അടിമത്തത്തിനെതിരായി നിരന്തരം പ്രഭാഷണം നടത്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുതിർന്ന നേതാവായിരുന്നു ഗോവിന്ദ് പൻസാരെ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചിട്ടിന്നേക്ക് അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയെ അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരനും കൂടിയായിരുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശിവജിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം രചിച്ച പുസ്തകം ജനപ്രീതി നേടി ആരായിരുന്നു ശിവജി എന്നായിരുന്നു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് വർഗീയ തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഭീഷണി നേരിട്ടിരുന്നു ആറ് ദശാബ്ദത്തിലേറെ കാലം തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോരാട്ടം നടത്തി സി പി ഐ ദേശീയ കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്കോളിന്റെ തലവൻ ഹേമന്ത് കാക്കറയുടെ വധത്തിന്റെ ഉള്ളറകൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഹൂ കിൽഡ് കാക്കറ എന്ന പുസ്തകം ജനശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തുവെങ്കിലും വർഗീയ തീവ്രവാദികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ശത്രുതി ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് അദ്ദേഹവും ഭാര്യവും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് പൻസാരെ അന്തരിച്ചത് ഏഴു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദ സംഘടനയായ സനാതൻ സൻസിയുടെ പ്രവർത്തകർ കൊലപാതക കേസിൽ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു